Hello students, in the last video, we have completed the analysis of systems, okay? That is, we have studied linear and non-linear system, stable and unstable system, time variant and time invariant system and so on. Now, in this video, we will start with the LTI system that is called linear time invariant system, okay? So, what is LTI system? LTI system आपका क्या होता है? Basically अगर मैं simple language में अगर आपको बोलूँ, तो हमने जो start में linear and non-linear system study किया था, उसमें से हमने सिर्फ linear system को consider किया है, और हमने time variant and time invariant system को study किया था, उसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ time invariant system को consider किया है। तो जो आपका overall system बना है, वो है आपका linear time invariant system. और ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, प्रैक्टिकल सिस्टम है जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है आपके लिए। जब आप कंट्रोल सिस्टम का स्टडी करेंगे, तो कंट्रोल सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ एलटीआई सिस्टम का ही एनालिसिस करते हैं, ओके? तो ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक तो इस पूरे LTI सिस्टम में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो कॉन्वोल्यूशन पर रहेगा, ओके? और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ़ व्यू से बात करूं, तो आप हर एक साल के गैप में या एवरी ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस LTI सिस्टम में से क्वेश्चन, ओके? तो सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूअस टाइम के लिए एनालिसिस ठीक है जिसे मैं शो कर रहा हूँ HT से सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ HT से इनपुट जो है सिस्टम का वो XT है आपका और सिस्टम का जो आउटपुट है वो आपका YT है ओके तो ये है आपका बेसिकली LTI सिस्टम नाउ किसी भी LTI सिस्टम के लिए जो आपका आउटपुट या रिस्पांस होता है वो होता है इनपुट कॉन्वोल्यूशन विद सिस्टम दैट इज XT कॉन्वोल्ड विद HT अगर मैं यहां पर बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करूं तो आपको आज से याद रखना है कि जब भी टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा लाप्लास डोमेन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा या इसका अपोजिट भी ट्रू है जब भी लाप्लास डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा तो टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मतलब जब भी एक डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है तो अपोजिट डोमेन में कॉन्वोल्यूशन और अगर एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है तो अपोजिट डोमेन में मल्टीप्लिकेशन ओके एक और पॉइंट है यहां पर जो कॉन्वोल्यूशन वर्ड हम बार-बार यूज कर रहे हैं सपोज करिए अगर आपको उसकी डेफिनेशन अभी पता नहीं है तो आप वेट करिए न्यूमेरिकल्स का जब न्यूमेरिकल्स करेंगे स्पेशली जब ग्राफिकल मेथड में आपको समझाऊंगा डिस्क्रीट में तब आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अभी के लिए जिस तरीके से आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से दो सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन ही है लेकिन ये कुछ डिफरेंट टाइप का मल्टीप्लिकेशन है जिसे हम न्यूमेरिकल में स्टडी करेंगे ओके तो अगर मैं इसी एनालिसिस को अब आगे बढ़ाऊं यहां पर तो आपका एचएस क्या हो जाएगा यहां से वाईएस अपॉन एक्सएस और ये जो एचएस हमारा निकला है यही कहलाता है आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम की क्या डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट दैट इज वाईएस डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट दैट इज एक्सेस विथ ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर जीरो सिंपल लैंग्वेज में आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं वाईएस अपॉन एक्सेस ये होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम नाउ यहां पर अगर मैं आपके लिए केस कंसीडर करूं ठीक है और मैं इनपुट को यहां पर ले लूं इंपल्स डेल्टा फंक्शन ठीक है तो डेल्टा फंक्शन का जो लाप्लास होता है वो होता है आपका 1 अगर आपको नहीं भी पता है तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वैसे तो सॉल्व करेंगे ही लेकिन आपको याद भी रखना है कि डेल्टा के लिए चाहे आप लाप्लास निकालें चाहे फोरियर निकालें ऑलवेज 1 ही होता है ओके नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं जो कि है मेरा ys is equal to xs into hs अगर इस इक्वेशन में मैं एक्सेस की वैल्यू पुट कर दूं तो एचएस खाली बचेगा आपका तो वाईएस किसके इक्वल हो गया एचएस के ये कब हुआ जब आपने इनपुट को इंपल्स लिया था 
तो इसका मतलब जो आपका वाई टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा एच टी के क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अब आप समझने की कोशिश करिएगा ये जो आपका वाई टी है ये आपका कहलाता है रिस्पॉन्स आउटपुट और ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये किस इनपुट के लिए है ये इंपल्स इनपुट के लिए है तो ये रिस्पॉन्स कहलाता है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम तो वाई का नाम क्या है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बट इस इंपल्स इनपुट के लिए वाई आपका एच के इक्वल आ गया है तो इसीलिए एच को भी आप इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम के नाम से जानते हैं ओके वैसे ध्यान रखिएगा एच आपका रिस्पॉन्स नहीं है रिस्पॉन्स वाई है लेकिन इंपल्स इनपुट के लिए वाई टी एच टी के इक्वल आ जाता है इसीलिए एच टी का एक बहुत फेमस नाम है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बहुत सारी बुक्स में या एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वहां पर आपको एच टी को इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम के नाम से ही गिवन होगा ओके ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को तो ये आपका जो एनालिसिस हमने किया है यह आपका कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए है ठीक है अब अगर मैं इस कॉन्वोल्यूशन जो वाई टी इक्वल टू एच टी कॉन्वर्ड विद एच टी है अगर उसका फॉर्मुला मैं अगर आपको अब दू फॉर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम तो फॉर्मुला कुछ ऐसा होता है वाई टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ ये फॉर्मूला होता है वाई टी का दैट इज एक्स टी कॉन्वर्ड विथ एच टी का इसे आप चाहें तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी माइनस टाउ एच टाउ डी टाउ ओके इसका मतलब क्या है चाहे आप एक्स को टी माइनस टाउ करिए चाहे आप एच को टी माइनस टाउ करिए आंसर हमेशा आपका सेम होगा आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ओके नाउ सेम एनालिसिस अब अगर मैं आपको डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए दू तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के केस में आप शो करते हैं सिस्टम को एच एन से ओके okay? इनपुट जो आप शो करते हैं दैट विल बी एक्स एन और आउटपुट जो आप शो करते हैं दैट विल बी वाई एन ओके तो यहां पर जो आपका वाई एन होता है वो होता है एक्स एन कॉन्वर्ड विथ एच एन क्लियर है अच्छे से तो जो आपका जिस तरीके से कंटिन्यूस में आपने दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही जो डिस्क्रीट काउंटर पार्ट होता है वो होता है जेट ट्रांसफॉर्म तो आप डिस्क्रीट में लेते हैं जेट ट्रांसफॉर्म तो वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड इन टू एच जेड यहां पर भी सेम कंसेप्ट है कि अगर डिस्क्रीट में टाइम डोमेन में आपका कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो जेड ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या होगा आपका मल्टीप्लीकेशन नाउ यहां पर अगर मैं एच जेड की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो एच जेड क्या हो जाएगा आपका वाई जेड अपॉन एक्स जेड और ये कहलाता है आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम ओके तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम एच जेड ओके तो डिस्क्रीट में ट्रांसफर फंक्शन की क्या डेफिनेशन होगी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वाई जेड डिवाइडेड बाई जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एक्स जेड ठीक है ये होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन यहां पर भी अगर मैं एक केस कंसीडर करूं और अगर मैं यहां पर एक्सएन की वैल्यू इनपुट की वैल्यू इंपल्स ले लू डेल्टा फंक्शन ले लू तो इसका भी जेड ट्रांसफॉर्म आपका वन होता है ठीक है ना चाहे कंटिन्यूस हो चाहे डिस्क्रीट हो जब भी आप इंपल्स का ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे हमेशा वन होगा ओके तो इस केस के लिए आप देखिए अगर मैं वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड इन टू एच जेड वाले इक्वेशन में एक्स जेड की वैल्यू पुट कर दूं तो वाई जेड क्या आ जाएगा आपका एक्स जेड आ जाएगा सेम आपका वाई एन क्या हो जाएगा एच एन हो जाएगा ओके तो वाई एन इक्वल टू एच एन आपका आ गया इसका मतलब क्या है जो वाई एन है वो रिस्पॉन्स है किस इनपुट के लिए है इंपल्स इनपुट के लिए है तो वाई एन आपका कहलाता है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम तो इसीलिए एच एन भी क्या कहलाएगा आपका इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्योंकि इंपल्स इनपुट के लिए वाई एन और एच एन दोनों आपके क्या हैं सेम हैं तो ध्यान रखिएगा चाहे कंटिन्यूस हो चाहे डिस्क्रीट हो एच 
जो आपका एच वाला टर्म है वो कहलाएगा इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम कंटिन्यूस के लिए एच टी डिस्क्रीट के लिए एच एन ओके नाउ अगर मैं अब आपको कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला दे दू डिस्क्रीट के लिए ये बिल्कुल सेम होता है जैसा आपने कंटिन्यूस में स्टडी किया है कंटिन्यूस में आपने इंटीग्रेशन देखा था यहां पर आप देखेंगे सम्मेशन ठीक है कंटिन्यूस में जहां जहां आपने टी देखा था वहां वहां आप देखेंगे एन ओके आप देखिए कंटिन्यूस के फॉर्मुले को जब आपने यहां पर इंटीग्रेशन किया था किसके रेस्पेक्ट में टाउ के रेस्पेक्ट में लिमिट्स आपकी टाउ की थी ठीक है तो यहां पर इंटीग्रेशन आप करते हैं या सम्मेशन कहिए यहां पर के के रेस्पेक्ट में ठीक है ना मतलब जहां जहां टाउ है वहां वहां आप के कर लीजिए और इन आपने क्या यूज किया था इंटीग्रेशन के एक्स टाउ तो यहां पर यूज करेंगे एक्स के और आपने यूज किया था एच ऑफ टी माइनस टाउ तो टी की जगह क्या यूज करना है एन और टाउ की जगह के तो एच ऑफ एन माइनस के सेम फॉर्मुले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं समेशन के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ओके अब आप चाहें तो एक्स को एन माइनस के कर सकते हैं और एच को के कर सकते हैं तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करिए दोनों से आपका आंसर सेम आएगा जनरली चाहे कंटिन्यूस हो चाहे डिस्क्रीट हो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा प्रीफर करते हैं बट यू कैन यूज एनी फॉर्मूला आंसर विल रिमेन सेम ओके तो ये आपका बेसिक एनालिसिस था एल सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं ओके वैसे तो इसमें मैंने आपको कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी आपको अगर कोई पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो से मैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम से स्टार्ट करूंगा ओके गुड बाय